আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সবাইকে শিক্ষার্থীরা আশা রাখি আল্লাহ জুজাল্লাহর অশেষ রহমতে সুস্থ আছো সবাই তো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি হচ্ছে আমাদের গতি অধ্যায় এর প্যাটার্ন 3 এর বাদ বাকি ম্যাথগুলো তো আমরা আজকে প্রথমত প্যাটার্ন 3 এর এক নাম্বার ম্যাথটি আমরা সমাধান করব ইতিপূর্বে আমরা 2 3 4 পর্যন্ত আমরা সমাধান করে গেছি तो एक नम्बर मैट्री बाकी छो ये मैट्टी एक् समाधान कर चित्रे एक वस्तु एके एक वस्तु एके एक कूड़ी मीटार उचुत फेले दे हे भूमि भूमि एक कूड़ी मीटार उचुते ये वस्तुटी रखा आखान वस्तुटी के फेले देा है एक ही समय एक ही समय बोलते बोझाना हे जे समय वस्तु ए छाड़ा हे समय वस्तु बी के भूमि ऊपर दिखे छोड़ा है वस्तु बी के उन्नीस दशमिक छयटार पर सेकेंड बेगे खड़ा ऊपर दिखे निक्षेप कर गल्पटी आर एक वस्तु ए के भूमि एक कूड़ी मीटार उच्चता रेखे फेला है एक ही समय एक ही समय बोलते जे समय वस्तु एके छाड़ा है से समय आरोप भूमि बी नाम एक वस्तु के खड़ा ऊपर दिखे छोड़ा है उन्नीस दशमिक छयटार पर सेकेंड पेगे आर ए दुईटी वस्तु सर उत्थान एवं पतन एक ही समय एक ही समय क्यों ये माथा रखी ये हमारे गल्प एन आस प्रथम प्रश्न वन पॉइंट एट सेकेंड पर वस्तु ए एर बेग कत वन पॉइंट एट सेकेंड पर हाँ के बोलते वस्तु ए एर बेग ग टी फर हो पॉइंट एट सेकेंड वन पॉइंट एट सेकेंड पर वस्तु ए एर बेग कत एक् प्रश्न हे वस्तु ए के जदि एखान छाड़ी तेल सर से कौन दिखे जाए भूमि दिखे जाए तेल भूमि दिखे जो वस्तु एर पतन घटे तो आफ्टर वन पॉइंट एट सेकेंड धरे निसी पर्त टाइम व्यय वन पॉइंट एट सेकेंड तेल वन पॉइंट एट सेकेंड पर एर जी बेग है से बेग तो हमें शेष बेग भि ते आगे बला हे शेष बेग भि कत बेर करो तेल से क्षेत्र में लिखे फिली शेष बेग भि हाट एवं आदि वस्तुटी स्थिर छो स्थिर अवस्थान जदि को वस्तुर पतन घटे तेल तर आदि बेग हम शून्य आदि बेग शून्य एचड़ा कमन मैटर हम जी नाइन पॉइंट एट एम एस इनभार्स अफ थ्यू एन डान पास चार राशि टी भि यू जी चार राशि एर मध्य सम्पर्क सूचक समीकरण जो बेर करते चाहिए टीवीयू जि अर्थात प्रथम जो समीकरण ये समीकरण की खाटबा जानी जानी भि इज इक्ल यू प्लस जिटी एन प्रश्न सर प्लस क्यों आगे बोले गेसि वस्तुर पतनकाले पतनकाले इक्शने सब समय प्लस चिन्ह व्यवहार करब और जदि मूल हाकिकतटा खुले बोली बोलते परि तरण जे दिखे वस्तुर बेग से दिखे वस्तुर बेग हमारे ए नीचे दिखे और तरण जे हमारे नीचे दिखे ये सबा अवगत तेल से क्षेत्र में तरण जो पजिटी चिन्ह थे बेग पजिटी चिन्ह थे अथवा बेग जो पजिटी चिन्ह थे तरण पजिटी चिन्ह थे बेग ए तरण ये दुईटी राशि ही दिक एक ही दिक एखे प्लस ये प्लस चिन्ह खाटा चाहिए ओके तो एक कथा हमें आदि बेग यूर मान बसा शून्य जी एर भू हे नाइन पॉइंट एट इंटू टी एर भू हे वन पॉइंट एट सेकेंड इज इक्ल नाइन पॉइंट एट के जो वन पॉइंट एट द्वारा गुण कर रेजल्ट सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फोर सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फोर मीटर पर सेकेंड वन पॉइंट एट सेकेंड पर हमें बोलते वस्तुटर शेष बेग दाड़े वन सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फोर मीटर पर सेकेंड एक्सर परवर्ती मैथे जाब सर घ घते बला हे 
ভূমি ছাড়া বস্তুদ্বয় মিলিত হবে কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো ভূমি ছাড়া বস্তুদ্বয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার এখানে মোট কয়টি বস্তু স্যার বস্তুদ্বয় মানে দুইটি বস্তু এবং এই দুইটি বস্তুই ভূমি ছাড়া এখন ভূমি ছাড়া এই কথার অর্থ কি বস্তু বিকে যখন আমরা উপরের দিকে নিক্ষেপ করি ওকে এটি ভূমি ছাড়া উপরে যাচ্ছে রাইট এখন বস্তু এ এটি আবার ভূমি ছাড়ে কিভাবে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন স্যার আমার বস্তু একে আমরা তো ভূমি থেকে একশো কুড়ি মিটার উচ্চতায় যে কোনো একটা মাধ্যমে রেখেছি হতে পারে এখানে একটি তক্তা আছে অথবা একটি মাস্তুল অথবা আমাদের বাড়ির ছাদ যে কোনো একটা মাধ্যমে আমার বস্তু এ রাখা আছে এখন বস্তু একে যদি আমরা এখান থেকে ফেলে দেই তাহলে সে আমার এই মাধ্যম ত্যাগ করবে এই মাধ্যমও তো এক প্রকার ভূমি স্যার তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একে ছাড়া হয় আর বিকে উপরে ছড়া হয় অর্থাৎ এ এবং বি ভূমি ছাড়ে তবে এরা মিলিত হবে কি না এখন মিলিত হওয়ার প্রশ্নটা কি স্যার বস্তু এ যদি আমার এখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটি বর্তমান এ এ নিচের দিকে আসতে থাকবে স্যার একইভাবে বস্তু বিকে যদি আমরা উপরে নিক্ষেপ করি তাহলে এটি উপরের দিকে যেতে থাকবে এখন বস্তু এর পতন আর বি এর উত্থান কোনো একসময় দেখা যাবে আমার এই দুইটি বস্তু সাপোজ দ্যাট আমার বস্তু এ নামতে এই দিক থেকে নামছে আবার এদিক থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি বস্তু বি উপরের দিকে উঠছে তাহলে এ এর পতন বি এর উত্থান এই উত্থান এবং পতনের মধ্যে দেখা যাবে এই দুইটি বস্তু এইভাবে স্যার এই যে পাশাপাশি অবস্থান করল অতপর একটা একটা ক্রস করে চলে যাবে স্যার তাহলে যদি এখানে পাশাপাশি অবস্থান করে তাহলে সেক্ষেত্রে এই অবস্থানে আমরা বলতে পারি এদের মিলিত বিন্দু এটি তাহলে এটি যদি মিলিত বিন্দু হয় তাহলে মিলিত বিন্দু আমরা এর নাম রাখলাম সি মিলিত বিন্দু সি এখন যেহেতু এখানে বস্তু মোট দুইটি তাহলে বস্তু মোট দুইটি যদি হয় আমরা বলবো ঠিক মনে আছে নিশ্চয় সবার প্যাটার্ন চারে আমরা যে ম্যাথগুলো করে গেছি দুইটি গতিশীল বস্তু যখন গতিকালে কোনো এক মুহূর্তে একটি বস্তু আরেকটি বস্তুকে অতিক্রম করে যেত স্যার একটি বস্তু আরেকটি বস্তুকে অতিক্রম করত অথবা পাশাপাশি অবস্থান করত ঠিক ওই ধাসের ম্যাথ কিন্তু এটি আর সেখানে আমাদের আমরা দুইটি গতিশীল বস্তুকে একই দিকে মুভমেন্ট রাখতাম স্যার এই ম্যাথটি কিন্তু কি আমার দুইটি বস্তু কিন্তু উপরে নিস যদিও কিন্তু এর একই দিকে নয় স্যার অথবা এভাবেও না একটাই দিক থেকে আরেকটাই দিক থেকে বিপরীত দিক থেকে এরা গতিশীল স্যার এখন যদি আবার এই দুইটি বস্তু বিপরীত দিক থেকে গতিশীল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি সি বিন্দুতে এরা মিলিত হয় এখন আমাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আসলে মিলিত হবে কি এখন মিলিত হবে কি হবে না এই আনসারটি আমরা কনফার্ম হব বস্তুর স্মরণ এক্সের মাধ্যমে মনে করি আমার বি বিন্দু থেকে বস্তুটি আমার সিতে পশুতে সে এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বি বস্তুটি আমার সিতে পশুতে আমরা এখানে স্যার একই কালার ব্যবহার করলে সবার ধরতে সুবিধা হবে মনে করি বি বিন্দুতে অবস্থানকারী বস্তুটি আমার উপরের দিকে উত্থানকালে সেটি এক্স মিটার স্মরণ অতিক্রম করে যদি বস্তু বি এর স্মরণ এক্স মিটার ঘটে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে বস্তু এ এর স্মরণ কতটুকু হবে স্যার এক্স মিটার যদি আমার বি এর স্মরণ হয় তাহলে এ স্মরণ হচ্ছে আমার একশো কুড়ি থেকে এ এক্স মিটার কম অর্থাৎ একশো কুড়ি মাইনাস এক্স আমরা লিখতে পারি একশো কুড়ি মাইনাস এক্স যাদের বুঝে আসে না আমি বলি এখানে আমার বস্তু বি যদি এক্সের পরিবর্তে ধরে নিচ্ছি পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এখন বস্তু বি যদি পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিন্দু সিতে যায় তাহলে আমার এ বস্তুটি কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে অতিক্রম করতে হবে পঞ্চাশ মিটার কম দূরত্ব 
তাহলে একশো কুড়ি থেকে যদি সে আমার পঞ্চাশ মিটার কম দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমরা বলতে পারি একশো কুড়ি মাইনাস পঞ্চাশ অর্থাৎ সত্তর মিটার দূরত্ব আমার বস্তু এ অতিক্রম করবে এখন আমরা যদি এখানে সরণ এক্স পঞ্চাশ ব্যবহার না করে আমরা এক্সি বলি তাহলে আমার বি থেকে সিতে যদি এক্স মিটার হয় তাহলে আমার এ বস্তুটি এক্স মিটার কম দূরত্ব অতিক্রম করবে এক্স মিটার যদি কম দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে সে দূরত্ব হচ্ছে একশো কুড়ি মাইনাস এক্স এখন এখানে আমরা যে কাজটা করব গতে আমার গ আমাদের ম্যাথটা গেছে ঘ নিয়ে আমরা কথা বলছি মূলত স্যার ভূমি ছাড়া বস্তু দিয়ে মিলিত হবে কিনা এখন আমরা এই দুইটি বস্তুর জন্য দুইটি পৃথক ইকুয়েশন খাটাবো আমরা এই বস্তু বি এর জন্য একটি ইকুয়েশন খাটাবো বি এর ক্ষেত্রে আর সাইড নোটে যাই আমরা সাইড নোটে আমরা লিখতে পারি এখানে বস্তু বি এর আদিবেগ হচ্ছে নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড বস্তু বি আমার টোটাল দূরত্ব অতিক্রম করে সরণ এক্স মিটার এক্স মিটার বস্তু বি যদি এক্স মিটার সরণ ঘটে তার তাহলে এর জন্য তার ব্যয়িত সময় কত স্যার ব্যয়িত সময় টি আর এদিকে আমাদের টোটাল জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স অফ টু এখন স্যার আমরা এই চারটি রাশি খাটিয়ে এখানে যে কাজটা করব আগে বলে নেই স্যার এই ডান পাশে আমার এই চারটি রাশি থাকলে আমরা একটা ইকুয়েশন খাটাতে পারি তাহলে ইউ সরণ টাইম জি ইউ সরণ টাইম জি এই চারটি রাশি আছে আমার যে সমীকরণ সেটি হচ্ছে এইচ ইজ ইকুয়াল ইউ টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার এখন এখানে আমরা এইচ এইচ এর পরিবর্তে আমরা এখানে কি লিখবো স্যার সরণ এক্স সরণ এক্স ইজ ইকুয়াল ইউটি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার তো এখানে স্যার আমি বলে রাখি যেহেতু বস্তু উপরের দিকে নিক্ষেপিত হচ্ছে তাহলে আমার এখানে মাইনাস চিহ্ন হবে আমরা আর ওই ব্যাখ্যায় গেলাম না স্যার তাহলে ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে আমার নাইনটিন এবং টি এর ভ্যালু হচ্ছে আমার এখানে টি এর কোনো মান নাই মাইনাস হাফ অফ নাইন পয়েন্ট এইট ডান দিকে মানগুলো আমরা এখানে বসিয়ে ফেললাম আর কি তাহলে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স টি এই নাইন পয়েন্ট এইটকে টু দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার এখন কথা হচ্ছে এখানে স্যার আমার আর কোনো ক্যালকুলেশন করার কোনো উপায় নাই এটাই ভাবে থাকুক আমরা এখন বস্তু এ নিয়ে আমরা একটু কাজ করি বস্তু এ এর ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি এ এর ক্ষেত্রে এ এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বস্তু এই আমার এই লাল দাগাঙ্কিত চিহ্নে তার মোট রেঞ্জ বা তার মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব এখানে এ বস্তুর আদিবেগ হচ্ছে শূন্য কারণ সে স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করবে স্যার তো স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করলে তার আদিবেগ শূন্য বস্তু এ আমার এই বিন্দু থেকে মোট দূরত্ব অতিক্রম করে একশো কুড়ি মাইনাস এক্স সরণ হচ্ছে একশো কুড়ি মাইনাস এক্স ব্যয়িত সময় যদি আমরা বলি কোন সন্দেহ নাই স্যার আমার এখানে বি বিন্দু থেকে বস্তু বি আমার সি বিন্দুতে পৌঁছতে যে পরিমাণ সময় খাটায় ঠিক আমার এই সি বিন্দুতে বস্তু এ এসে পৌঁছতে সে একই পরিমাণ সময় ব্যয় করবে যেহেতু দুইটি বস্তুই আমার একই সময়ে যাত্রা শুরু করে প্যাটার চার আবার স্মরণ করে দিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে স্যার এক দুই তিন আমার আরও একটি রাশি লাগে জি লোকাল হিরো নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স অফ থিউ চারটি রাশি হয়ে গেছে এই চারটি রাশি খাটিয়ে আমরা এখানে একটা সমীকরণ আবারও লিখব ঠিক এই সমীকরণে আদলে আমাদের একটি সমীকরণ হচ্ছে একশো কুড়ি মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার বস্তুর উপর থেকে নিচের দিকে পতন ঘটলে এখানে প্লাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয় স্যার 
এখন আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি সেটি হচ্ছে একশো কুড়ি মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল আদিবেগ ইউ এর মান হচ্ছে শূন্য ইন্টু টি প্লাস অফ হাফ জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি স্কোয়ার তাহলে টোটাল আমার এখানে ক্যালকুলেশনগুলো রেজাল্ট হয় জিরো ইন্টু টি ইজকাল জিরো নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ টু ইজকাল ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার আর এইদিকে স্যার আমার যে একশো কুড়ি আছে এটাকে আমরা ডান দিকে নিয়ে যেতে পারি আচ্ছা এক লাইন আমরা পরেই করি একশো কুড়ি মাইনাস এক্স তো এখানে আমরা স্যার যে কাজটা করবো তোপর এক্সকে আমরা বাইরে রাখব এক্সকে বাইরে রাখলে হচ্ছে মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার মাইনাস একশো কুড়ি এখানে যেহেতু এক্স এর আগে আমার নেগেটিভ চিহ্ন আছে এই চিহ্ন আমরা উড্রো করতে গেলে স্যার আমরা এখানে মাইনাস আসবে এখানে প্লাস আসবে অর্থাৎ মাইনাস চিহ্ন দ্বারা গুণ করিয়া তো এখন আমরা এটা নাম রাখি স্যার ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার টু লিখতে পারি এক নং ও দুই নং হতে পাই দুই নং হতে পাই নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স টি মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি যেহেতু আবার x সমান এত এক্স সমান এত তাহলে আমরা এত সমান এত লিখতেই পারি স্যার এখানে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার বাদ যায় স্যার তাহলে আমার নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সটি ইজ ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি আমরা টি সমান লিখতে পারি সুতরাং টি ইজ ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ভাগ নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু সেকেন্ড আফটার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু সেকেন্ড ছয় দশমিক এক দুই দুই সেকেন্ড পর আমার এই দুইটি বস্তু শিবিন্দুতে এসে পাশাপাশি অবস্থান করবে এখন আমাকে চাচ্ছে ভূমি ছাড়া বস্তুদয় মিলিত হবে কি না স্যার অ্যাকচুয়ালি এই টি এর মান দেখে বলা যাচ্ছে না এর আসলে পাশাপাশি মিলিত হবে কি না দুইটি বস্তু পাশাপাশি মিলিত হবে কি হবে না এটা ডিপেন্ড করবে স্যার দূরত্বর উপরে নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে আমরা প্যাটার্ন চার করে গেছি যে গাড়ি দয় পাশাপাশি মিলিত হয় কত দূরত্ব অতিক্রম করার পর তাহলে দূরত্ব এর মান বের করার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই এরা পাশাপাশি মিলিত হবে কি না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দূরত্ব এর মান যদি বের করতে চাই তাহলে টি এর এই মান এক নং অথবা দুই নং যে কোনো একটি সমীকরণে বসালে আমার অজানা রাশি এক্সের মান চলে আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা টি এর এই মান এক নং এ টি এর মান বসিয়ে এক নগে আমার আছে এক্স ইজ ইকুয়াল নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টি এখানে টি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টি এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে আমাদের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু হোল স্কোয়ার এখানে স্কোয়ার আছে স্যার এখানে আমার স্কোয়ার থাকবে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলতে পারি নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়ানটি নাইন পয়েন্ট ডাবল নাইন ওয়ান থ্রি মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ডাবল টু এর বর্গ ইন্টু ফোর পয়েন্ট নাইন ওয়ান এইটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে আমরা এই দুইটি রাশি বিয়োগ করলে হচ্ছে আমাদের বিয়োগ আমি স্যার অঙ্কটা ভুল করে যাচ্ছি বোধহয় এখানে অনা ওকে ভুল হবে না আশা রাখি এখানে আমাদের টোটাল রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান এইটি থ্রি সাবট্রাকশন ওয়ান ওয়ানটি নাইন পয়েন্ট ডাবল নাইন ওয়ান টু ইজ ইকুয়াল মাইনাস তেষট্টি দশমিক সিক্স সিক্স মিটার 
माइनस तीसरी दशमिक छः छः मीटर दूरत्व एक्स एर मान जो दी है ताहले बुस्तु दो अर्थात एक तो मीटर दूरत्व तिक्रम करार पर एर मिली तो हो बे बुस्तु दो इति किंतु सर कथों से एक है ने एक्स एर वैल्यू नेगेटिव एक्स एर वैल्यू नेगेटिव एक है ने ग्रहण सुख हो बे ना वधर क्या नो कारण सर ए बैक्का टा मेक टू जोड़ी दे अनेक एक ऐसे टा जोटिल बोध हो बे अमी आगे बोल अबार बोले रखी ए अंशों गुलो सर अमी पौरवर्ती ते जोखन अम्रा शोला शुरी क्लास रख बो तो खन अमी डिटेल्स को था बोल बो आर एक है ना सर ए बिशु टा बैक्का अनेक जोटी लगता प्रोसेस किन्तु जेतु जेतु वेक्टर र एक तो शॉंग किपे बोलते हैं, ज़ादर कैसे माने आर एक्स्ट्रा जानार प्रोजेक्ट नहीं बोले मनोहर तारा रोहित के लोक ना कुल्ले हो बे, बट ज़ादर खूब एक टा इच्छा शक्ति आसे तारा लोक को कुल्ले चल बे, हाँ अमर एतु टुकु लिखे अमर है तो बाल लिख बो जेतु एक्स्टर मन नेगेटिव तावले शेक्कत्रे अमर � अमरा ए एक्स एर वैल्यू टी सर इज एक्स एक्स ए दूरत्व टी की सर अमरा ए बस दूर जोनों धुरे सी ना की बी बस दूर जोनों धुरे सी बस तो बी एर उत्तीक्रण तो दूरत्व अमरा एक्स मीटर धुरे सी सर बस तो बी एर जोनों जो दी अमरा उत्तीक्रण तो दूरत्व अथवा शरण अमरा एक्स मीटर बी बस ना कुरी तल ए होते हैं तार आदि अवस्थन। ए आदि अवस्थन थे के बी वस्तु टी एर बैक कौन देखे सर? ऊपर एर देखे ना कि नीचे देखे। अभी बोलते चाची वस्तु बी के जो दी आपना ए भवे सर लिखे पुरी ताले एर बैक कौन देखे? बोलो। एर बैक टी होते हैं ऊपर एर देखे। ताले बैक जो दी सर ऊपर एर देखे होए एज एक्स बस्तु बीर जोन में सर ताले एर बेक्टी होच ऊपर दिखे अच्छा बोलो तो एज बेक्टी ऊपर दिखे इटा बुझाने जोन में आम्रे क्या ने कौन सी ना बेबार करलाम प्लस चीन हो ताले प्लस चीन हो दरा आम्रा ऊपर दिख बुझेना सर मुल्लो तो आमर जी तोरण तोरण टी शॉप शो में निचे दिखे थाके ताले तोरण जो दी आ ए गोल पे सर, अमार बस्तु बी के आंध्र जो दी ऊपर दिखे निखे पुरी, ताल ताल बैग ऊपर दिखे, ताले बैग जो दिखे, तात तोरण बी पुरी दिखे, ताले बैग एवं तोरण, ए दुई राशि, ए दुई वेक्टर राशि, बी पुरी दिख बोलते, आप रही खाने, ए प्लस अर्थात यू ए आगे एक टी प्लस चिन्ह हो, एवं ए जी ए आ अखुन देखो तो x शॉर्न शॉर्न x से वैल्यू आमर किया से सर नेगेटिव तले शॉर्न x से वैल्यू जो दिया आमर नेगेटिव आशे तले x से वैल्यू नेगेटिव होले तले शेक्षित्रे ये नेगेटिव चिन हो आमर की ए चिन निर्शत मिले ना की बेक u एर चिन निर्शत मिले सर बेक u एर चिन हो होते प्लस और आमर रिजल्ट होते माइनस रिजल्ट जो दी माइनस चिन्ह नहीं होए, शे माइनस चिन्ह आमर तौरन जीर शते जो दी मिले जाए, तले शेखित चामरे बोल बो, आमर बुस्तु डी शरण होते हैं, तौरन जेदी के शेदी के, तौरन जेदी के बुस्तु शरणों शेदी के, एक बार प्रश्न हो, तौरन जेदी के बुस्तु शरणों शेदी के, तले सर तौरन होते हैं नि� आपार बोल सी तौरन जो दी अमार नीचे दिखे होए ताले बस्तु आदि ते जगह ने सिलो शेखन तक तार शॉर्ट नीचे दिखे होए सर एको शेखन तक तार शॉर्ट जो दी नीचे दिखे होए ताले शेखित्रे नेगेटिव चीन वाबरे के ने जोखती कर थोड़ा के एको सर अमार बस्तु तो आसे भूमि ते सर भूमि ते जो दी बस्तु टी एक आरेख टा प्रश्न माथे का स्क्रोल निकल सर आमर बस्तु निकल कराते ऊपर इधर के धोरे निच्छे आमर के न जाएगा आसे 
নিচের দিকে প্রচুর জায়গা আছে ধরে নিচ্ছি কিন্তু বস্তু নিক্ষেপ করা হচ্ছে উপরের দিকে স্যার স্মরণটা নিচের দিকে হয় কিভাবে স্যার ওই দিকে আর আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না কারণ আর এটা অনেক জটিল ব্যাখ্যা আমি আবারও বলছি যখন সরাসরি তোমাদের সাথে আমার ক্লাস হবে তখন আমি এই বিষয়গুলো একবারে ডিটেল স্কুলে শুনে স্যার ব্যাখ্যা করব তখন তোমরা মন খুলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে আর আমিও ইচ্ছা মতো জবাব দেব সবার তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমরা এই ম্যাথটাই পর্যন্ত রাখলাম আল্লাহ হাফিজ